I'll switch this off. Secret breaker is all in. Check it. Task here. Open. Okay, control now. PO just access to the plaza, control off remove. Parking break set, we all switches off, secret breakers all in, our static gear off, inertia separator normal, standby five plot wired, filtering selector is normal, ventilation is off, air conditioning off, oblige hit off, emergency power lever normal, trim set, fuel shoot off, cabin hit for shoot off, EFB, emergency equipment. Don't sell to this open. Okay, next one. And shoot. Into seven six five. Eduardo Gums International Information Hotel, twelve zero Zulu and zero four six at seven knots. Visibility unrestricted. One thousand feet clouds. One zero thousand scattered. Temperature twenty seven. Dew point twenty three. Current QNH is one zero one two. Arriving runway one one. Departing runway two nine. Eduardo Gums International Info. Fifty five four zero. Ready to copy. 5540 is cleared to Sierra Whiskey Lima Bravo, fly the Mugi 1B departure, with the Ecoxa transition, then is filed. Expect departure runway 29. Climb to 4000 feet via the departure. Expect higher clearances 2 minutes after departure. Squawk 3545. 5540 is cleared to Sierra Whiskey Lima Bravo, fly the Muji 1B departure, with the Akaka transition, then is fired. Climb to 4000 feet via the departure. Expect higher clearances 2 minutes after departure. Squawk 3545 Azul 5540. Azul 5540 read back correct. QNH is 1012 let us know when you're ready for pushback. QNH is 1012 Azul 5540. Okay, all off. Battery off, external power off, Avionic is on, a fire sheet test circuit, EGPWS tested, fuel quantity 2200 pounds, avionics off, no smoke city belts. And let's go to the briefing. So, we are correct. Charlie 208-8687-HP. No items mail in ACR. No terms we're gonna check another ending, whether it's okay for our route and runway conditions. Let's see here. So Charlie November Tango Labria Tango deitada pelo peso de decolagem seis cinco passageiros cem quilos de carga Total de carga, então, 120 kg, disponível de 34 kg ainda, se a gente quisesse colocar mais combustível. Então, 33 o CG de decolagem, 33 de pouso. Charlie no Fiber então, é 2553, é conferido lá no, no, no... Meteorologia, a gente tem aqui realmente algumas formações no meio da rota. Então, a gente tem previsto realmente thunderstorms embutidas aqui durante o nosso trajeto. 2 horas e 27 estimada tempo de voo. A gente vai fazendo os desvios aí conforme necessário. Então, risco de pássaros, a antenas, aviação geral, risco de winchi e de alto índice de vento de zero aberto. Presença de CB na proximidade do aeródromo com possibilidade de winchi, né? O aeródromo de flores que fica próximo ali no setor sudeste é o que traz essa, esse risco de aviação geral aqui que está demonstrado nessa imagem. Então, para o nosso 5540, 2.240, que vai ser full tank mesmo, né? E a nossa alternativa será com a Ari. Com uma 27 graus de temperatura, a temperatura consegue fazer a decolagem com full power aqui, 2397, e 250 o torque para decolagem. Está previsto o nosso uso aqui com o peso máximo de decolagem, vou considerar um pouco mais restritivo, 2820 pés o total de pista usada aí para decolagem. Com esse vento nós temos aí quatro nós de travessa e mais seis de proa para decolagem. Então estamos com 1.012, 27 graus, já setados aqui, o flap vai ser o takeoff approach para decolagem com inertia normal. Então é o 867 HP serenado, decolagem pela pista 29. 257 altitude aqui, já temos as frequências já setadas aqui no nosso painel. 
os notas relevantes aqui, somente esse de fechamento de pista, mas que não vai afetar nosso horário de chegada aqui no retorno. Lado, sem nenhum notar. O Ari também não. Só aqui pista de asfalto, 2, 4, 3 é a nossa elevação. Nossa saída... Mujis Uno Bravo, decolado da pista 29, 2 mil pés, Mujis, de Mujis vamos para Ejuxo, lá vamos, nossa elevação, nosso transition aqui é 4 mil pés, e após a decolagem aqui com 2 mil a gente já pode pedir ascensão aqui, é, aceleração. Estamos provavelmente aqui no pátio 1, posição 2, 3, táxi vai ser pela Bravo. Do Bravo segue até a 29. Por acaso, qualquer falha, até 60 nós a gente vai parar com stop, calote de stop. Após 60 nós, stop or go. E nós vamos considerar o stop somente no caso de engine fire, engine failure, wind shear e aircraft and safe to fly. Qualquer outra dúvida que vocês quiserem acrescentar é só me chamar. Então, before start checklist. Só fazer o flow aqui rapidinho. On, on. The flight inspection completed, shocks and covers removed, parking brake set, the quantity 200, 2,200 pounds. Down to the line, 5540 request engine start. 5540 engine start approved. Engine start approved, Azul 5540. Beacon on, fuel burst on, below the line. Doors and windows closed, beacon on, fuel burst on, avionics one on. Fuel tank selector is both on, emergency power lever normal, power lever idle, propeller full forward, fuel control lever cut off, propeller area clear, before start checklist completed, back, time, time, start it on, ignition on, NEG, oil pressure, no fuel flow, fuel flow range, monitor energy e NITT. Agora dando o starter aqui, starter off, stop, starter off, fuel burst normal. Stand by power. Air conditioning on. And 28 volts. After start checklist. External power off. Fuel bus normal. Cast extinguished. Radar. Stand by. Fuel. Inertia separator bypass, trims set, altimeters 1012 twice. After start checklist completed, 5540 request taxi. 5540 taxi to runway 29 via taxiways Bravo, hold short runway 29. Taxi to runway 29 via taxiways Bravo, hold short runway 29 Azul 5540. Clear left, clear right. Brakes, flight controls, flight instruments. Nav mode, vertical speed, 1000. Before the cop checklist, briefing confirmed, suction gauge checked, flight controls checked, flight instruments checked, flaps, take off set, take off set, down to the line. Azal 5540, contact tower on 118.3, enjoy your morning. Tower on 118.3, Azul 5540. 
runway 29, confirm. Taxi lights off, brakes. Okay, installation 400 pounds. Generator reset, generator off, stand back our own. Generator reset again. Okay, off. 28 volts. That's this guy. That was 750. Okay, check it. 5540, ready for departure. 5540, Windsor 046 at 7 knots, cleared for takeoff. Runway 29. Cleared for takeoff. Runway 29, Azul 5540. Below the line, overspeed stand the bar attached. Takeoff runway confirm. External lights on. Radar on. Transponder out. Cabin heat mix and control flight push, inertial normal equipment shown on the high idle. Before the cough checklist completed, clear left and clear right. Car set, speed alive, 60, rotate, Acceleration altitude, flight level change, speed 104, so 108, flap stem, speed checkered, flap stem, flaps up, speed checked, flaps up. After takeoff checklist, engine lights off, inertia separator normal, clamp power set, flaps up, engine instruments down to the light. MSA, speed 115. Oh, I think 2000 Mujis. Resolve 5540, climb and maintain flight level of zero, zero contact Manos center on 126.3. Have a good morning. Climb and maintain flight level 100 center on 126.3, Azul 5540. 126.3. Azul 5540 climbing to flight level 100. Azul 5540 radar contact. Transition out to set standard. Standard try set. Passing 4045. Cross check below the line. Altimeters, one zero, standard, set twice, standard set, after takeoff checklist completed, 5010 degrees, 10 degrees, 16 degrees, 
6,000, 5,000, 2,000, and 50. Okay, 2,000 is enough. to go. 100 to go. Out 10,000. RPM. Nine degrees, ten degrees, one thousand seven hundred and fifty, one three nine five. Okay, one three nine five, three one seven, one three nine five, three two nine is the the consumption. So that's off, such a belt off. 395, 317. Let's finalize the live here, just so when we start the descent, I start a new one, because two hours and a half of flight won't make any sense to stay here. It's going to be a good day. Good day, everyone. Our arrival here in Labria, the aircraft is without an intermediate level CR, without any limitation of performance. A configuração vai ser de flap full, de rap de 80, com aproximação de 90 nós. Pista seca no momento, vamos conferir o airport briefing da localidade. No aeroporto de Labra a gente tem risco de pássaros, risco de animais silvestres, risco de incursão de pista e também risco de windshear. Aeródromo doméstico, lá é proibido o pouso pela pista 36 e a decolagem é pela pista 18. Aliás, o pouso tem que ser pela 36, então a gente já coordena para poder fazer um pouso na 36. Tem tendência a nevoeiro, pássaros também e, pro, e pessoas próximas à pista. A lá a gente usa obstáculo do setor norte e sul e evitar o setor eco e o whisky. Então o setor norte e sul do campo são livres, evitar o eco e o whisky. Pista 18 e 3 mil é 1.200 metros com 30 de largura lá. Então a gente pousando na 3 mil vai ter que fazer um backtrack para poder livrar aqui no pátio principal. Então, sobre as pistas, 20 nós de máxima velocidade, pista de decolagem com a pista seca, o vento de travess e cauda, já estão aqui descritos. Então, o nosso combustível previsto na chegada lá, a gente não abastece, vai direto para Coari depois do pouso lá em, em Labria. Nós já iniciamos a nossa descida, não vamos realizar nenhuma star. A altitude aqui desse, desse trecho é de 2.300 nesse setor. A MSA, e nós vamos descer até a altitude de tráfego, vamos descer até 1500 inicialmente. Caso de arremetida, completamos o torque lá com a temperatura que a gente vai estar aproximada, né? Então a gente reduz para 2 e 100, já é o suficiente para a gente poder fazer o pouso lá. Já concluímos o nosso briefing, então descendo de checklist. Approach briefing, confirm. Taxi lights on. Passenger signs on. Aqui, como não temos informação meteorológica, eu vou deixar 1013, que é o que está mais próximo aqui da do que a gente ajustou na hora de sair de, de Manaus. Down to the line, below the line. Transition level, set Q and H, 1013 set, passing 4400, cross check, below the line, altimeters, 1012 set, 1012 twice set, pitot style hitch, off, approach checklist completed, descent checklist completed. Então, aproximadamente 9 minutos para 4 mil pés, reduzir um pouquinho a razão. Temos total 1.400 libras ainda. 
BOR mais próxima de Porto Velho a 100 milhas. Mais 8 milhas. A ideia do nosso circuito vai ser fazer o cruzamento. Passando pela perna do vento, contra o vento, volta para a perna do vento e aí sim eu pouso, porque como tem o risco de pessoas que ficam atravessando a pista lá, a gente não pode arriscar, né? Então a gente faz uma circula por cima ali, para garantir que não tem ninguém na pista, e aí sim a gente segue para pouso. Pista de tá visual aqui na frente, vamos fazer uma pequena redução, heading mode, abrir aqui para a gente cruzar ela sobre a cabeceira. E a gente vai pousar na 3.6 Vou deixar o curso 3.6.0 aqui Só pra gente ver se não tem ninguém sobre a pista, obviamente Aparentemente é livre. Vou ligar aqui para ingressar na perna do vento. Flap stand, speed checked. Flap stand. Flaps approach. Pull forward. Vende lights. Através da cabeceira, start, 30 segundos e a gente gira. Beleza, flap full, speed check it. Flaps full, landing checklist, put and selectors low, repeller for forward, flaps set, stern lights on, landing checklist complete. Propara the top. Assume 5540, expedite climb to flight level 100. Expedite climb to flight level 100, Azul 5540. Head in cell 500 stable.
Centro Curitiba em 126, decimal 9. Tudo bom. Air show, no idol. Trims, flaps, radar. Transponder, standby. After the checklist, flaps, precondition lever, low idol, trim set, transponder, standby, radar off, inner show, bypass. LED lights, disturbo lights, standby power, replace storage off. Then checklist completed. Totalmente ao contrário do que a gente para geralmente. Parking brakes. Espera. <coughs> Nas Beacon City Belts. Com azul 2731, após livrar na Bravo, chame Sol em 129. Vasco Sol, azul 2739. Yeah. 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 Aí, sejam muito bem-vindos à LAB. Já tem tempo que não vinha pra cá, hein? Dia azul 2971, estabilizado e LS Zulu 15. 395, número 2, final estabilizado, Zulu 15. Azul 4395, continue, aguarda autorização de pouso, ajuste 10119.